Saludos mi Venezuela grande, mi Venezuela hermosa, la que siempre amo, por la que cual siempre lucho, por su justicia y su libertad, a la que te invito a que te pongas del lado correcto de la historia libertadora para lograr alcanzar lo que tanto anhelamos los venezolanos, la justicia y la libertad. Inicio de semana, primero de mayo. Pudiera decir feliz día, aparte del feliz día, feliz primero de mayo a los trabajadores venezolanos. Pero hoy, lamentablemente, no tenemos nada que celebrar. Todo lo contrario. Tenemos más bien motivos para protestar, para pasar de la resistencia trabajadora a la rebelión trabajadora. Hoy las calles de Venezuela se llenan de marchas y marchas pidiendo el salario justo. Ya voy a hablar de ello, pero debería estar en la boca de cada uno el derecho a exigir ese derecho fundamental como es la libertad. Y es a través de allí que tenemos que partir para poder realmente alcanzar todo aquellos que anhelamos en paz, en bendición, en cuanto queremos todos realmente alcanzar ese salario digno o esa mejor calidad de vida. Pero ¿por qué digo que es libertad primero? Porque si nosotros no salimos del régimen actual que usurpa el poder, ninguna reivindicación será considerada por este y mucho menos podremos lograr lo que tanto anhelamos. Quiero iniciar. Hoy día lunes, quien te habla, José Contreras, a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, de Noticias MSN Venezuela, tu blog POC, y a través también de Noticias MSN Venezuela Radio, a través de la APP Senor Player, y de nuestros aliados de Noticias y Gatoca Venezuela, de Siempre Venezuela, Siempre, allá en el norte de Santander y en la Guajira Colombiana, para toda Colombia, allá en Europa, nuestra periodista estrella, Laureca Ariel, para toda la mancomunidad alemana francesa y el norte de África y los venezolanos también de Europa. De igual manera en Estados Unidos, GTTR, que para Estados Unidos y el mundo y todas las cadenas. Me habían, por cierto, tuve problemas con GTTR porque parece que me habían querido eh, hackear la cuenta allí, pero ya gracias a Dios tuve que aperturar una nueva, pero seguimos nuevamente manteniendo y creciendo allí eh, para Estados Unidos y el mundo. Ahora bien, en hoy día lunes primero de mayo, yo quiero decirle lo siguiente para que imploremos dirección, perdón y, y protección al Dios y Padre Todopoderoso. Dios levanta, sí, oh Dios, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Qué bien, ¿no? Dios siempre, el hombre debe confrontar duras cuestiones de la vida. Evitando rechazo y afirmación de la, la dependencia. Oiga bien, debe confiar en Dios ante sus angustiadores y sus angustias. Definitivamente debemos confiar en Dios. Y no en el hombre. Dice, padre, dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pues hoy quiero. Llevarte a esto. Eleva tu espíritu. Y con fe y esperanza. Ante el Dios Padre Todopoderoso. Entrégale tus cargas a él. Y que te él. Porque él te ha de proteger. Ante tus angustias. Y tus angustiadores. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. Y doy comienzo ya al material. Primero de mayo, primero de mayo empezamos a recordar los obreros de Chicago de 1886, a partir de allí, quienes emprendieron una jornada de lucha por sus derechos y fueron reprimidos salvajemente con un saldo de trabajadores muertos por el gobierno del entonces en los Estados Unidos y el patrono de los del entonces también. Ahora bien, estamos en el 2023, primero de mayo de 2023. 
En Venezuela, puedo hacer una apología importante, porque en Venezuela ha habido eventos que han marcado el primero de mayo y que después han tenido como resultado no solamente el caminar hacia la libertad, sino verdaderos hechos reivindicativos. Venezuela no se ha quedado al, al paso. Y habría que recordar, en el primero de mayo de 1957, permítanme con el respeto de, quienes me, me, como de todos los que me siguen. En ese entonces, Monseñor Arias Blanco, me, como dice, merece ser considerado también como prometor, promotor de la democracia venezolana. Es una inolvidable carta pastoral para el primero de mayo de 1957. Es comentada por los historiadores más insignes como el hito en la crisis nacional que culminó con la jornada del 23 de enero de 1958. Ramón J. Velázquez la llama como una de las primeras señales públicas de esa crisis nacional. José Luis, José Luis Salcedo Bastardo señala que Monseñor Arias denunció con objetividad a través de la referida carta pastoral la angustia de la república y convocó a los venezolanos a unirse en favor de la moralidad y la justicia sin abandonar en ningún momento su deber episcopal ante bien en cumplimiento cabal de su deber Monseñor Arias supo decir a los venezolanos ya en las postrimerías de la dictadura, ya en la democracia, su palabra oportuna de aliento y al mismo tiempo que exigía la justicia social y promovía los derechos de los trabajadores. Hoy, en la presente hora de crisis económica y social, esa palabra cobra total actualidad. Qué maravilloso. Fue, qué visionario fue Monseñor Arias Blanco. Monseñor Arias Blanco, qué verdad, verdad que sí. Un hombre claro, siempre otros dicen, lo ven desde esta perspectiva, que Monseñor Arias Blanco, fue la, esa fue la gotica, su discurso, su carta pastoral de ese primero de mayo de 1957, fue la gotica que rebasó el vaso con agua para dar paso a lo que después vemos como el 23 de enero, la, el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Ahí no me lean el mensaje, lean el metamensaje. Lo que vengo diciendo, si nosotros, si hoy en las marchas de Venezuela solo es para solicitar salario, pues no se vistan porque no van. ¿Por qué les digo esto de esta manera cruda? Porque resulta que ya el bicéfalo de Miraflores, el usurpador de Miraflores, Nicolás Maduro Moro, ya dijo que estaba enfermo, manifestaron que tenía 21 días de reposo, que tiene un resfriado, en fin, cualquier cantidad de estas cosas que vienen, que dijeron, para que, y él suspendió la marcha del primero de mayo del oficialismo, de, la, del, de los sindicatos comprados y negociados, y algunos del PSUV, etcétera, de esa gente, quienes lo suspend, suspendieron esas actividades porque el usurpador de Miraflores este, está resfriadito, pobrecito, y hasta la Silia. Y la Delcy Rodríguez también están resfriaditos. Lo que están es asustados, chicos. Lo que están es chorreados por lo que le viene por parte de la Corte Penal Internacional. Y quiero hacer un inciso aquí, que ya está bueno que venezolanos sigan poniendo peros al tema de la Corte Penal Internacional. Por ahí leía en unos chats que hay gente que se dedica, por favor, ¿no? a tratar de hacer ver que, que eso es negativo, que es muy largo, que es muy largo. Por favor, chico, en vez de impulsar y, y transmitirla con objetividad, sí es verdad, pero con la esperanza que por ahí puede venir la salida que tanto estamos esperando para poder minar las bases de este régimen. Pero hay gente que tiene que cabezadura y quizás la desesperación, no sé qué será, pero que parece que la ignorancia a veces suele ser muy atrevida, ¿no? Pero bueno, ahí, suele, ahí les dejo esa. Lo más importante de todo esto que quiero decir es que no es posible que hoy salgamos a la calle a solo a pedir salarios porque no hay aumento de salario. El régimen no va a aumentar el sueldo porque dice desde enero viene diciendo que no tiene dinero. Y ya volvió a decir, posiblemente por ahí les dé un bono, como está acostumbrado a hacerlo, a darles bonos y bonos y bonos y bonos en más. Eso es lo que hacen ellos y todavía hay gente. Si nosotros hoy 
se sale a la calle y no se va con miras de la libertad a ir a buscar un paro verdadero nacional, un gran paro nacional, una huelga general, pues lo que hicieron fue a pasear, a tirar, a lanzarse los, los selfies, discursos de uno, del otro, ¿no? Porque aquí no hay liderazgo sindical y eso es otra cosa también. Eso se perdió, lamentablemente el régimen lo infiltró y lo acabó. Y entonces hay sindicatos de las centrales de trabajadores que tienen, quienes lo dirigen, tienen 50 años encabezando los sindicatos eso. Y no, y no tienen a nadie porque perdieron la credibilidad. No, genera, no prepararon cuadros generacionales. Y ese fue un grave error. Y tengo que hacer una crítica constructiva porque tenían que crear cuadros nacionales. Conozco, por ejemplo, como el caso de Fetra Zulia en el Zulia, donde el presidente ya casi ni ve y tiene 50 años manejando el, la Fetra Zulia. ¿No? ¿Qué es eso, chicos? Y así los, los, los pequeños, los llamados dirigentes de algunos que otras cosas. Entonces, si no preparan cuadros generacionales, solamente para irse a tomarse el discurso y la foto del día de hoy, es una pérdida. Sabemos que el sector educativo, el sector de, de primaria, de educación media y de la universitario, están mandando, tomando la ruta, la verdadera ruta de, de seguir calentando la calle. Es la calle también, es el complemento mayoritario que podrá ayudar a poder sacar al régimen. Pero visto desde la perspectiva de la resistencia pasada a la rebelión que nos permita realmente alcanzar la libertad de este país. Pedirle a un usurpador, a un ilegítimo legal, que aumentos salariales es perder el tiempo. Si bien es cierto que el artículo 91 es bien claro, y tengo que leerlo textualmente, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, y se garantizará el pago de igual salario por el trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y a las trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Así lo dice textualmente el articulado de esta constitución, una de las constituciones más violadas e irrespetadas que pueda haber en América, inclusive como es la constitución de Venezuela. Ellos no respetan eso. Ahora nosotros tenemos el artículo 350 y el 333 para poderlo aplicar para poder entonces retomar el hilo constitucional y hacer valer esta constitución, la vigente actual, por lo menos en estos tiempos. De lo contrario, si no acudimos al 350 y al 333, pues definitivamente el 91 es simplemente letra muerta, porque el régimen se saqueó, robió. No, no es un tema de, 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 como dicen por ahí, de levantar sanciones. No, no, chicos, no es sanciones. Fue un saqueo vulgar. ¿no? ante los ojos de todos los venezolanos, en con, cuya responsabilidad tiene quien usurpa directa, quien usurpa el poder en Miraflores, y por eso tenemos, he dicho lo que he dicho sobre la relación sobre ese personaje, quien es un delincuente, un corrupto también, porque él es la responsabilidad, sobre él, sobre él cae toda la responsabilidad administrativa, mientras que usurpa el poder, y como corresponsable, la falsa oposición, que, todo, que se empeñen en llamarlo presidente a alguien que es ilegítimo, incluyendo aquellos que andan detrás de una y que primaria, sabiendo que allí no, hay, no está la salida indiscutiblemente. Pero ese tema no es el de hoy. Y quiero cerrar el tema de hoy, primero felicitando al pueblo paraguayo uh, en la persona de Santiago Peña, quien, pues, eh, de la derecha democrática, pues arrasó con las elecciones presidenciales de Paraguay demostrando, diciéndole aquí no uh -uh. socialismo del foro de Sao Paulo de esa organización criminal transnacional no entra en Paraguay un gran aliado de la democracia y de la libertad como es al pueblo paraguayo que Dios lo bendiga todo completo ojalá que transmitan eso también a los venezolanos para que despertemos y no sigamos dejándonos engañar 
por los politiqueros bastardos y por los eh, populistas demagogos que los quieren llevar a, a una encerrona electorera controlada por el régimen. Eso no camina. Y quiero cerrar también diciendo lo siguiente y siguiendo con el capítulo de la defensa también de mi mapa, la campaña, mi mapa de Venezuela incluye al Esequibo. No me cansaré de seguir defendiendo y como lo he dicho, así sea de dar mi vida, pues y es lo último que, que quizás me entregaré en estos tiempos para, para poder legarle a mis hijos, a mis nietos y a los hijos de los nietos y, los, y a los hijos de los hijos de todos los venezolanos mi responsabilidad y mi compromiso de luchar por nuestra soberanía, por lo que es nuestro. El Esequibo es nuestro, tanto histórica como jurídicamente es nuestro. No pueden haber voces irresponsables, como leí por allí, queriendo entregar al Esequibo como si nada, como si no importara. Eso es nuestro. Igual forma, el Golfo de Venezuela es de Venezuela y no permitiremos que el colombiano Petro venga a querer meter las manos allí. Lo repudiamos desde ya. La posible visita de la Venezuela en el acto del 24 de julio con motivo del, del Bicentenario de la Batalla del de Lago Maracaibo desde el Movimiento de Salvación Nacional y más de 25 movimientos de la resistencia democrática republicana repudiamos la presencia de ese señor guerrillero criminal Gustavo Petro acá en Maracaibo ese día 24 de julio del, de este presente año. Camino hacia el 5 de julio, la nueva independencia. No se olviden y termino diciendo la paz es fruto de la justicia entendida en sentido amplio como el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona humana. La paz peligra cuando el hombre no se hace, no se hace reconocer aquello que le es debido cuando, en cuanto a hombre, cuando no se respeta su dignidad y cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común. Oiga bien, la paz peligra cuando el hombre no se le reconoce aquello que es debido en cuanto a hombre, cuando se le, no se le respeta su dignidad, cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común. Hoy, Día del Trabajador, ha sido irrespetada nuevamente la dignidad de todos los trabajadores venezolanos. Pues ahí no hay paz. Y si queremos llegar a alcanzar la paz, tiene que ser a través de la verdadera justicia que conlleve a la libertad de esta patria. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta nuestra próxima entrega. Que Dios me los bendiga. Feliz inicio de semana.